എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി എ ഡി ജി പി അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നും എ ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കി ഷാറൂഖ് സേഫിയെ കോടതി പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഷാറൂഖിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് ആർ വി ബാബു കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നിജേഷ് അരവിന്ദ് ആന്റണി റിട്ടയർഡ് എസ് പി ഒപ്പം തന്നെ ജോർജ് ജോസഫ് റിട്ടയർഡ് എസ് പി എന്നിവരാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ആദ്യം പക്ഷെ ആൻ്റണി നോക്കൂ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എത്ര കണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പിടിച്ചത് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ അല്പം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് ബില്ലി റോബിൻ്റെ അളവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോടുകൂടി അയാളെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡി എ ഡി ജി പി പറയുന്നത് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് ഏത് കുറ്റം കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ട്രെയിനിൽ തീയിട്ടതാണോ അതല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇയാളെ കൊണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയിക്കണം എന്ന് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ ബോധ്യം പോലീസിന് ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അതിന് ഈ പറയുന്ന ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതെത്ര കണ്ട് പോലീസിന് സാധ്യമാകും ഇപ്പോൾ നാല് ദിവസം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചു ദിവസമായിട്ടുണ്ട് സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നലെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇന്നിപ്പം നമ്മളതിന്റെ നാടകികളെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ദിവസം മതി പ്രാഥമികമായിട്ട് ആ പതിനൊന്ന് ദിവസം കിട്ടിയത് തന്നെ വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പീരീഡ് ആവശ്യത്തിൽ ഉള്ളതുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് പിന്നെ അന്വേഷണം കുറച്ചുകൂടെ വ്യാ വ്യാപ്തിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും സമയം ചോദിക്കാം അല്ലെ കസ്റ്റഡി ചോദിക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൽ നടത്തിയ കുറ്റം അയാളാണ് എനിക്ക് സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രം അർത്ഥമാക്കേണ്ടതുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അയാൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിനോട് അയാൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരും അയാളെ പറഞ്ഞുവിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ആരുടെ നിർദ്ദേശം വെച്ചാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അതിപ്പോ അയാള് അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷെ വിശദമായ അന്വേഷണം ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസം അയാൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എത്രമാത്രം പരിശീലനം കിട്ടിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും അയാൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് അയാളെ ആരോ ആരോ നിയോഗിച്ച് അയച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അയാൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്താണ് അയാളുടെ ഉദ്ദേശം കേരളം എന്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കേരളം എന്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു എലത്തൂർ എന്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രീ ആന്റണി അതിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഷാരൂഖ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടത് അതിൽ നമുക്കിപ്പം ആ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷഹീൻ ബാഗിൽ നിന്ന് അയാൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അയാളുടെ അവിടുത്തെ വീ അയാളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ഓൾറെഡി ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ഷഹീൻ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് അതായത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ ആ സമയം തൊട്ട് അവിടെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഒരു സംഘടനകൾ പലതും രൂപം കൊള്ളുകയും ആ രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അവിടെ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് സെൻട്രൽ ഏജൻസികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ അതിനുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആരാണ് എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി ജി പി ഇപ്പോൾ വന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് എ ഡി ജി പിയുടെ മാത്രം വാക്കല്ലത് കാരണം എല്ലാ ഏജൻസികളും ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് കാരണം ദേശവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള നമുക്ക് ശരിയാണ് വ്യക്തമാണ് ആന്റണി ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ കൂടി ചേരുന്നു ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം എലത്തൂര് പോലെ വളരെ സമാധാനപൂർവം മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് നടക്കാൻ എന്ത് സാധ്യതയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ
ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ നിലക്ക് നേരത്തെ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് മഹാത്മജിയെ വെടിയോ വെച്ചപ്പോ എല്ലാവരും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ത്യയില് അത് മുസ്ലിം ആണോ വെടി വെച്ചോ അപ്പൊ ഒരു ആശ്വാസം ഒരു നെടുവീർപ്പായി മാറുകയാണ് ചെയ്തപ്പോ എന്തെന്ന് അല്ല അതൊരു ഹിന്ദു ആണ് നാദുറാം വിനായക് കോട്ടയാണെന്ന് അതേമാതിരി ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ അടുത്താണ് അല്ല എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ വീടുണ്ട് ഈ അലത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ആലോചിച്ചത് എന്തായിരിക്കും ഒരു തീവ്രവാദം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ അമിഷ വരിക വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയമാണ് എന്നാലും മരിച്ചത് മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ടതാവുകയും ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ വരും ഒരു മുസ്ലിം മതത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്ത തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ബാബു എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും മുമ്പ് ഈ സമീപകാലത്തെ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും മുമ്പ് വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നിലയിലോ തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇലക്ഷനില് ഒരു നെറേറ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ഷേപം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നരേന്ദ്രമോദി ബി ജെ പി ബി ജെ പി കേരളം കൂടി പിടിക്കും എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഘട്ടത്തില് ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം എന്തുകൊണ്ട് എലത്തൂർ എന്ന് അല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് നിരാശയുണ്ട് കാരണം ഈ സംഭവം നടത്തപ്പോ തന്നെ കുറെ മാധ്യമങ്ങളും നിങ്ങളെ പോലുള്ള കുറെ മാധ്യമങ്ങളും അതേപോലെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഫസൽ ഗഫൂർ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇതിന്റെ പ്രതി ആ പ്രതി ആക്കപ്പെടുന്ന ആള് ഒരു ഹിന്ദു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമുസ്ലിം ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ പ്രതി ആക്കപ്പെട്ട ആള് മുസ്ലിം നാമധാരിയാണ് മുസ്ലിമാണ് ഷഹീൻ ബാഗിലെ ആളാണ് ഷഹീൻ ബാഗ് നമുക്കറിയാം ഷഹീൻ ബാഗ് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭം ഷഹീൻ ബാഗില് മാസങ്ങളോളം നീട്ടുന്നത് അക്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ഷഹീൻ ബാഗിൽ നിന്നും കൂടി ആണ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത നിരാശയുണ്ട് ആ നിരാശയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലൂടെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ തോന്നും ഈ നാട്ടിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാത്ത ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ എന്ന് തോന്നും തോന്നിപ്പോവുകയാണ് അവരൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാ കാലത്തും പ്രതികളാക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആണല്ലോ മാറാട് എട്ടുപേരെ കൊന്നത് ഹിന്ദുക്കളാണ് ഹിന്ദുക്കളാണ് അവരെ മുഴുവൻ വെട്ടി കൊന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു മാറാട് അതിനു മുൻപ് രാമസുന്ദ്രന്റെ കുടുംബത്തെ കൊന്നത് ഹിന്ദുക്കളാണ് മാപ്പിള ലഹള നടത്തിയത് ഹിന്ദുക്കളാണ് ഹിന്ദുക്കളാണ് ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഏർപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കോയമ്പത്ത് ഒരു സ്ഫോടനം നടത്തി അമ്പത്തെട്ട് പേര് കൊന്നു ആരായിരുന്നു പ്രതികൾ മധുരയിൽ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി ചെന്നൈയിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യാലയത്തിനെതിരെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി നാഗപ്പൂർ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിനെതിരെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി പാർലമെന്റ് ആക്രമണം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഈ ആക്രമണങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ആരായിരുന്നു ആ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിലനിന്ന വ്യക്തികൾ ആരായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് നരേറ്റീവാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും വില പോവാൻ പോകുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിരാശയാണ് എന്ത് നിരാശ സി ആർ വി ബാബു ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ഫസൽ കപ്പൂർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ തരത്തിലൊരു ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയണം അതല്ല ഒരു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ പേരുള്ള ഒരാളെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച് ഇവിടെ വിഷം കലക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയണം രണ്ടായാലും എന്താ കുഴപ്പം ആർക്കാ കുഴപ്പം അതറിഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങ
ഇസ്ലാമികളായാലും <laughs> 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 കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സംഭവം നടക്കില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും കാലമായല്ലോ പത്ത് വർഷത്തോളം ആവാൻ പോണല്ലോ പത്ത് വർഷമായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഫോടനം നടത്തിക്കൊണ്ടല്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോളൂ ശ്രീ ആർ വി ബാബു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഫോടനവും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ ഒഴുക്കിന് പറഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും ശരി ഞാൻ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പറയുന്ന നെറേറ്റീവ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അങ്ങേക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന്റെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് താങ്കൾ പറയുന്ന ഈ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഞാനുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർ അലർട്ടാണ് അലർട്ടാണ് അത്രയും മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ഭീകരവാദിയെയും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാകില്ല സി ആർ വി ബാബു അതേസമയം ഈ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഈ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തിന്റെ മറവില് ബോംബുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ മറ്റത് മറ്റത് ഈ രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ അവരെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് എതിർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ നിലപാടാണ് ശ്രീ ആർ വി ബാബു ഈ രാജ്യത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഭീകരവാദം ഇല്ല ഈ രാജ്യം പുറത്തു നിന്ന് അതിർത്തി കടന്നുള്ള നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ചർച്ച നടത്താത്തത് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം അതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മള് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യവുമായി ഇപ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തോളമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഭീകരർക്ക് ആയുധങ്ങൾ വളവും വെള്ളവും കൊടുക്കുന്നത് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആളുകളാണ് അതിർത്തിക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകളാണ് എന്നാണ് ബി ജെ പി സർക്കാരായാലും യു പി എ സർക്കാരായാലും എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് സി ആർ പി ബാബു അതിനെയൊന്നും അതിനെയൊന്നും ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിനെയൊന്നും ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പലതും ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ വരാം താങ്കൾ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ ശിഖേട്ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ അതിനു മുമ്പ് ലിജേഷ് അരവിന്ദ് ലിജേഷ് അരവിന്ദിലേക്ക് പോയാൽ ലിജേഷ് അരവിന്ദ് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ നാടാണ് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നാടിനെ കോഴിക്കോട് എന്ന ജില്ലയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ നാടിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതിലൊന്ന് മരണപ്പെട്ടത് മനുഷ്യരാണ് എന്നും കൊന്നത് മറ്റൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനുള്ള ഒരു മിനിമം മര്യാദയെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകൾ മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് മതം രണ്ടാമതാണ് മനുഷ്യരാണ് കൊന്ന ആൾ മറ്റൊരു മനുഷ്യനാണ് കൊല്ലാനുണ്ടായ ആർ വി ബാബു ഇവിടെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ റെയിൽവേ അത്ര സുരക്ഷിതമാണോ അല്ലയോ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ഫോടനങ്ങളും അതിന്റെ പുറകിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഭരണത്തിനകത്ത് സുരക്ഷ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ രണ്ട് കോഴിക്കോ ഞാൻ അതിന്റെ മറ്റൊരു വേഷനിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അതിലങ്ങനെ ഒരു തീവ്ര ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഒരു മാനസിക രോഗി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് ട്രെയിനകത്ത് പെട്രോളുമായി വന്ന് കുറെ ആളുകളുടെ പേരിലേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊടുത്തുന്നു അയാൾ ചാടുന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു മാനസിക രോഗി ഒരു കുപ്പി പെട്രോൾ ഒഴ
നിങ്ങൾ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കില്ലേ ആർ വി ബാബു അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത് ഒന്ന് ഗാന്ധിയുടെ നിറനെഞ്ചിലേക്ക് വെടിവെച്ച ആളുകളെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരി പ്രാവുകളൊന്നുമല്ല വെള്ളരി പ്രാവുകളല്ല വെള്ളരി പ്രാവുകളല്ല മനസ്സ് പുൽവാമ നേരത്തെ ശ്രീ നേരത്തെ നേരത്തെ ശ്രീ നികേഷ് പറഞ്ഞ അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്ഫോടനത്തെ പറ്റിയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ 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 കേട്ട ആളാണ് കേട്ട ആളാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഭാരതീയ ധർമ്മത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണല്ലോ ഒരു ചെറിയ മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു അതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ വരുന്നത് വരെ അതിനെ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയാൻ എന്നിലെ വ്യക്തി അനുവദിക്കുന്നില്ല അതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭീകരവാദമാണ് അത് കൊന്ന ചത്തത് 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 കീചകരെങ്കിൽ കൊ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ള അല്ല ഞാൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുടനീളം ഇന്നലെ ഇപ്പൊ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ടിപ്പു സുൽത്താനെ കൊന്നത് പൊക്കലിംഗക്കാരായ രണ്ട് സിംഗുമാരാണ് എന്ന് പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നിങ്ങളെ പോലെ വർഗീയത നിങ്ങളെ പോലെ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ വർഗീയതയുടെ മൈൻ പൊട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലില്ല ആർ വി ബാബു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് വർഗീയതയാണ് നിങ്ങളതാണ് നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പറയണ്ട രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പറയണ്ട ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും ഗാന്ധിയെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീടുകൾക്കകത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും വ്യക്തിപരമായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കകത്തേക്കും വർഗീയതയുടെ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി അയക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ കുത്തക ഹിന്ദു 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 മതത്തിന്റെ എന്റെ മിസ്റ്റർ ആർ വി ബാബു മിസ്റ്റർ ആർ വി ബാബു ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ ചേനലകത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഒരു ഹിന്ദു മഹാസഭക്കാരനും ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടല്ല ഒരു ഹിന്ദു മഹാസഭക്കാരനും ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനും ഒരു തുള്ളി ബി എഫ് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനില്ല അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞോ അടിവരയിട്ട് ആർ പി ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ആർ പി എന്ന ബാബു എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു ചേനലകത്ത് നിന്ന് എന്തും പുലമ്പാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനും ഒരു തുള്ളി രക്തം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു തുള്ളി വി എഫ് കൊടുത്തിട്ടില്ല രക്തവും ജീവനും കൊടുത്തു നടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ആളുകൾ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി രാജ്യഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭീഷണിയും വേണ്ട ഒരു ഭീഷണിയും പെടുത്തണ്ട നിങ്ങളെ പോലെ വർഗീയവാദികൾ വാക്കി കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ലേക്കുന്നുണ്ട് ബാലക്കോട്ട് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം പുൽവാമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ യു പി യിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് നേടാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് അവിടെ പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്നുള്ള നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നരേന്ദ്രമോദി അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പ്രത്യേക വിമാനം പിടിച്ചെത്തിയത് അവിടെ കച്ചു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേശു ഭായ് പട്ടേലിനെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഗോദ്ര ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി നരേന്ദ്രമോദി ആദ്യമായി ഗുജറാത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അവിടെയാണ് ശ്രീ ആർ വി ബാബു ചോദിക്കുന്നത് ഏത് വർഗീയ കലാപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഫോടനമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായത് എന്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയർത്തുന്നത് ശ്രീ കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ഇത് ഈ പറയുന്ന എലത്തൂരിലുള്ള സംഭവം അതേപോലൊരു ആക്രമണമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് എങ്കിൽ ശിക്കേട്ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കും തെളിവുകൾ വേണം നികേഷ് ഇന്നലെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഏത് ഭീകരവാദ സംഘടനയും അത് ഏത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വംശത്തിന്റെ ഏത
മൊസാദ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് പി എൽ ഒവിന്റെ യാസർ അറാഫത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ അസ്ഥിരീകരിക്കാനും യാസർ അറീഫ് അറാഫത്തിന്റെ വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുമായിട്ട് മൊസാദാണ് ഹമാസിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ അമാസിനെ ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നത് അവർ തീവ്രവാദമാണ് അവർ മതരാഷ്ട്രവാദികളാണ് അവർ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും അവർക്കെതിരായിട്ട് ടാങ്കുകൾ ഓടിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ നിരപരാധികളായ ജനങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ ആർ വി ബാബുവിനെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കും പൃഥ്വിഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പി യുടെ എം ബി എ ആർ വി ബാബുവിനെ അറിയോ ബോംബെ കലാപം ബോംബെ സ്ഫോടനം ബോംബെ കലാപത്തിന് ശേഷമാണ് ബോംബെ കലാപ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുക ബാബ്രി മസ്ജിദ് തുറന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവഗതികളുടെ പ്രവർത്തിയിലാണ് അവിടെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വന്നതും ജയിലിൽ കിടന്നതും മേമൻ കുടുംബ മിസ്റ്റർ ദാബൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ആസൂത്രണമായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിന് പിറകില് പക്ഷേ ആ പ്രതികൾക്ക് മേമൻ സഹോദരന്മാർക്ക് അഭയം കൊടുത്തത് ആരാണ് ബി ജെ പിയുടെ അന്നത്തെ ലോകസഭാംഗം ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സരൺ സിംഗ് അന്നത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ മിസ്റ്റർ അടൽ ബിഹാറി വാജ്പേയി സി ബി ഐ കോടതി കാടാ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് വാറണ്ട് അയച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് കേസിൽ പെടുത്തി വിചാരണയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥ ആയപ്പോ ഈ രാജ്യത്ത് അന്ന് നമ്മുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം അതിശക്തമായ വിമർശനങ്ങളായി ഉയർത്താനുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ധർമ്മധീകത ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല അന്ന് അവർ പണത്തിന് കിടങ്ങിയവരായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ ഉയർത്തിയപ്പോഴാണ് മാന്യനായ വാജ്പേയി മോദി മാന്യനല്ല മാന്യനായ വാജ്പേയി അന്ന് തന്റെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മുംബൈ സ്ഫോടനത്തിന്റെ കുറ്റവാളികളെ പാർപ്പിച്ച ഇദ്ദേഹം രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്ക് യു പിയിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ആർ വി ബാബു നിങ്ങൾ ആരെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് ഇതേ കുറ്റവാളിയുടെ നിങ്ങൾ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം റദ്ദു ചെയ്യേണ്ടി വന്ന രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അതേ ബ്രിജിഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിന്റെ ഭാര്യയെ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണോ ഇവിടെ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ നോട്ട് നിരോധനവും അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടിയും എല്ലാം വലിയ ജനരോക്ഷം മിസ്റ്റർ മോഡി സർക്കാരിനെതിരായി ഉയർത്തിയ സന്ദർഭത്തിലല്ലേ ദേശീയ അതിദേശീയതവാദത്തിന്റെ ദേശീയതയുടെ ബാഹ്യ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ വികാരം ഇളക്കി വിടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഉൽമാവയിൽ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് മിലിറ്ററി ട്രാക്കുകളിലേക്ക് ഈ സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ കയറ്റിയ ട്രാക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റിയത് ആരാണ് കാശ്മീർ തീവ്രവാദികളുമായി വലിയ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഓഫീസർ ആയിരുന്നു എന്ന കാര്യം പിന്നീട് പുറത്തു വന്നില്ലേ മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ അത് പുറത്തുകൊണ്ട് വന്നില്ലേ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം സമകാലീനമാണ് ആർ വി ബാബു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഷഹീൻബാദിൽ നിന്ന് വന്നാലും ബാല ബാലാപൂരിൽ നിന്ന് വന്നാലും ഏ ഹൗറയിൽ നിന്ന് വന്നാലും തീവ്രവാദികളെ എല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നയിക്കുന്നത് നിർണയിക്കുന്നത് സംസാരിക്കാൻ ആർക്കും അവസരമില്ല ആർ വി ബാബു ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കണ്ണം പറഞ്ഞതിന് മറുപടി ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാടും സി പി എം എല്ലാ കാലത്തും ഈ ഭീകരവാദികൾക്കൊപ്പം നിന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് സൈഫുദ്ദീൻ ബിലാനിനെ പോയി കാശ്മീരിൽ പോയി കണ്ടത് തീവ്രവാദികളുമായിട്ട് സന്ധി ചെയ്യാനും തീവ്രവാദികളെ പോയി അഭിമുഖം നടത്താനും കാശ്മീരിൽ പോയി ഈ തീവ്രവാദികൾക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിക്കാനും പോയ ആളുടെ പേരെ കാശ്മീരിന്റെ വിഷയത്തില് ഞാൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിക്കണ്ണ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദത്തിന്റെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താ ഇതെല്ലാം ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായ സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭീകരവാദ ഏതാണ് കേട്ടില്ല സീതാറാം യെച്ചൂരി കശ്മീരിൽ ചെന്ന് ആരെയോ കണ്ടു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനെയാണ് നേരത്തെ ഷി കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ഖണ്ഡിച്ചത് അതെടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാ മതി യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡിലുകൾ കൊടുത്ത അശ്ലീലമാണുള്ളത് അറബി ബാബു എന്റെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണം നിങ്ങൾ പിന്തുണച്ച മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താണ് ഈ കാശ്മീർ തീവ്രവാദിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഡൽഹിയിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏത് ആ ആ കാശ്മീർ തീവ്രവാദികളുമായിട്ട് പി ഡി പി നിങ്ങൾ തീവ്രവാദി എന്ന പി ഡി പി ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയല്ലേ ഒരു തീവ്രവാദി ഇന്ന് 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 ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദിയായും കൊണ്ട് അതിർത്തി കടന്നു പോയത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയത് പറഞ്ഞോ ഫണ്ടിന്റെ നിങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടിന്റെ നേതാക്കളുടെ നേതാവിനെ ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ച് ഈ പറയുന്ന നിജേഷിന്റെ നേതാവ് പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ ദൂരം പോവുകയാണ് നമ്മളെ തിരിച്ചു വരണം ഒരു ഇടവേള എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇടവേള ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് കൂടി നമ്മളൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഈ എലത്തൂരുള്ള ട്രെയിൻ ആക്രമണത്തിൽ ഇപ്പോ പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് എ ഡി ജി പി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറ്റം സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴി ശ്രീ ജോർജ് ജോസ് അയാളുടെ ഭാഷ നല്ല വശമായിരിക്കണം അയാളുടെ ഭാഷയെ തന്നെ ചോദിക്കണം അത് ഇന്ത്യ അല്ലാതെ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് പോലെയാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഭാഷയെ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇയാള് എന്താണ് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഹിന്ദി നമ്മൾ ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന വിചാരിച്ചോണ്ട് ഹിന്ദി മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിച്ചോ ക്രിസ്തിയുടെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മലയാളികളാണ് അവർക്ക് ഇന്ത്യ അറിയാം അതുകൊണ്ട് പറയാനില്ല നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരാളെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ഹാർഡ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽസിനെ നമ്മൾ മലയാ മലയാളിയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് അന്തരാർത്ഥങ്ങളും അതിന്റെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മളെ ഇന്ത്യ അറിയുന്ന ഒരാൾ ഇരിക്കില്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ അല്ല 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 ഞാൻ വേണം നികേഷിനെ കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാം നികേഷിന് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താണ് നികേഷ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒളിച്ചു വെക്കുന്നതെന്ന് മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം മറ്റേ നടക്കത്തില്ല അതൊരു അതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ഇവന് ഒരു ഹാർഡൻ ക്രിമിനൽ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരിക്കലും പറയില്ല കാരണം അവന് ഇപ്പം കൂടി വന്നാല് ആരോ ഒരാളും ഒന്ന് ഇവനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടാണ് ഇവനെ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലപ്പുറം പറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് വലിയ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇയാളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇയാൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ടെററിസ്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംഘടന ഏതാണ് ആരാണ് ഇയാളെ കേരളം പോലെ എലത്തൂര് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത് ആ തീവ്രവാദ സംഘടന നമുക്കറിയുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയാണോ ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി അതല്ല കേരളം പോലൊരു വളരെ സമാധാനപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കോഴിക്കോട് പോലെ രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങളും ഒരേപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഗൂഢോദ്ദേശം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് അത്രയും വിശാലമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇയാളിൽ നിന്ന് മാത്രമായി അറിയണം ഇയാളുടെ കൂട്ടാളികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല അതെ ഇപ്പൊ ഡൽഹി പോലീസിന് ഹിൻബാഗിൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കമ്മോള പ്രായത്ത് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഉണ്ടായ മറ്റേ ഡൽഹി പോലും വ്യക്തമാണ് ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ മൈനസ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ഡൽഹി പോലീസിന് അറിയാം പക്ഷെ കേരള പോലീസ് അവിടെ പോയി അവരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ലാംഗ്വേജിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുള്ള പലർക്കും കർണാടകയിലുള്ള ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആന്ധ്രയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പം ഹിന്ദി അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് അത് ജീവിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ വാക്കിനകത്ത് ഞാൻ ഒരാളെ ഒന്നേകാൽ വർഷത്തോളം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് അത്ര ടഫായ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഹാർഡ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ആണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ എങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇവയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളതിലും ഇയാള് അയാളുടെ ആ നോട്ട് ബുക്കിനകത്തും മറ്റേ
ആ ട്രെയിന് എന്നാൽ വേറൊരു ട്രെയിൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ഷെഡ്യൂളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ട്രെയിനിന്റെ ഇത് മാത്രം എന്താ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് മാത്രം ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ വരെ പോകുന്നവർക്ക് അത് മാത്രം ഇയാൾ കയറി എന്ത് അപ്പൊ അത് വേലയൊന്നും നടക്കത്തില്ല അത് ഇനി ചിലപ്പോൾ ചില ഹോളി ഓഫീസിൽ കൊണ്ടും ചിലവാകും ഞാൻ മിടുക്കനായിട്ടൊന്ന് പറയാനുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ടഫസ്റ്റ് കേസുകൾ മാത്രം വളരെ വർഷക്കാരം അന്വേഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരോടും എതിർത്ത് പറയുകയും ചെയ്യും അതിന് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ല തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ അത് അത് ഈ ആള് ഏത് തീവ്ര വിവാദത്തിൽ പെട്ടതാണോ ഇനി ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു വിവാദമാണ് കാരണം ഇപ്പം ചില സംഘടനകളൊക്കെ നിരോധിച്ച് ഇന്ത്യയില് അതിന്റെ പിന്നാൻ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഘടനകൾ ഉണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല അതായത് പന്ത്രോ പന്ത്രണ്ടോ പതിനെട്ടോ സംഘടനകൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കേരള പോലീസ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കാരണം ഡൽഹിയിലുള്ള ഇയാളുടെ അസോസിയേറ്റ് ഇയാളുടെ ഫോണ് ആറ് ഫോണുണ്ട് അതിന്റെ ഫോൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ചോദ്യം ചെയ്യണം കാരണം അല്ലാതെ ഈ നട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു യു പിയിൽ നിന്ന് കേരളം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാൾ വരിക എന്നിട്ട് കോഴിക്കോട് പോലെ രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങളും ഒരേപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരേ അനുപാതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇടത്ത് വെച്ച് എലത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് പിയുടെ വലിയ ടാങ്കർ ഉള്ള ഇടത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ ബോഗി കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ആശങ്ക ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ അന്വേഷണം എത്ര കണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പേരെ തള്ളിയിട്ടത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം അല്ല അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകണം മൂന്ന് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരപരാധികൾ ഒന്നും അറിയാത്ത മൂന്ന് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിനകത്തിപ്പോ ഒരു മുന്നൂറ്റി രണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മുന്നൂറ്റി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഐ പി സി ഇട്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്റി രണ്ടിലോട്ട് വന്നു അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ടി ഒപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു അവര് ആത്മഹത്യ അല്ലെ എടുത്ത് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അല്ലെ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് ആണത് അതിലോട്ട് പോകാൻ ബന്ധപ്പെട്ടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ പിന്നത്തെ കാര്യം പക്ഷെ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഏതായാലും ഇയാൾ വന്ന റൂട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായില്ല അതുതന്നെ പോലീസ് ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇയാൾ മംഗലാപുരത്ത് പോയി അവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഇയാൾ ഈ രത്നഗിരി വരെ പോയി അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കലും പിന്നെ കേരളം വിടാനായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു കൺവീനൻസ് വേണം ഒരു വാഹനം വേണം അത് ടൂ വീലർ ഓട്ടോ ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും പിടിക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ മലയാളി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല കാരണം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് വന്നാൽ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളികൾ എൽ ഡി എഫ് ആയാലും യു ഡി എഫ് ആയാലും മുസ്ലിം ലീഗ് ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും ശരി മലയാളി പ്രത്യേക ഒരു വർഗം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിച്ചാല അതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു എക്സ്പോഷനിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേരളത്തിൽ കാരണം എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂര് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്പോഷൻ ഉണ്ടായല്ലോ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ കേരളത്തിൽ നടക്കത്തില്ല അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയപരമായ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ വലിച്ചു കയറലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലയാളി പക്ഷെ നടത്തി എടുത്താലോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ധ്രുവീകരണം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേരളം അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം മലയാളത്തിൽ ചില കോമൺ ആയിട്ട് ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പലരും പലരും കളിക്കുമെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു കണ്ടെത്തല് അത് മലയാളി അതിനുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കും അത് നടക്കും ഇത് തന്നെ ചീറ്റിപ്പോയി ഇതിനകത്ത് ആ കുപ്പിയോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഇയാള് ട്രെയിൻ അത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പോലെ കയറി പിടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചിലർ ശ്രമിച്ചു കാരണം എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം കയ്യ
കാരണം അതിന്റെ വീജാഭാവം അമേരിക്കയിലും മറ്റേ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് അത് നടന്നത് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അത് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് വരുന്നത് ശരി ഇത് ഇയാള് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ സൂചനയായിട്ട് വേണം കരുതാൻ ഇയാളുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു നോക്കൂ ഷി ആർ വി ബാബു ഇയാള് ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റിനെ തീടാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കത്തിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ കുറേയധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുക ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരി ഒരു മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ കേരളത്തിൽ വന്ന് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു ട്രെയിൻ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ധ്രുവീകരണം ബെനിഫിഷ്യറി ആരാണ് ഞാൻ അപ്പം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ശ്രീ ഞാനതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ജോർജ് ജോസഫ് സാറിനോട് മറ്റൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അത് ഏത് സംഘടനയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനകളുടെ റിട്ടാലിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്റലിജൻസ് പലപ്പോഴായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അത്തരം സംഘടനകളുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സെൽസ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള പോലീസ് ഇതൊരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ന് അങ്ങ് അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പൊതുമണ്ഡലത്തിലുള്ള ധാരണ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള പോലീസ് ഇതിനകത്ത് യു എ പി എ ആക്ട് ചുമത്താത്തത് യു എ പി എ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തു ഇത്രയും ദിവസമായി അപ്പോ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എ പി എ അതിനകത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അതിനകത്ത് ഒരു മറുപടി എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇപ്പം പറയാൻ സ്വപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അറിവി ആർഗിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം പറയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഓപ്പറേഷൻ രീതി കാണുമ്പം അത് സാമാന്യം ബോധമുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയാം അത് ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അത് പരസ്പരം കൂടിച്ചേരില്ല ഇന്ന് മാത്രമാണ് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം തന്നെ എൻ ഐ എക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യു യു എ പി എ ചുമത്തുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വരിക എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അവർ മനസ്സിലാക്കിയതിനനുസരിച്ചല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ യു എ പി എ ചുമത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് ഈ കേസ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കാനാകൂ സാധാരണഗതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അത് കേരള പോലീസ് അത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്താ നടന്നതെന്ന് കാരണം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറെ ചോദിച്ചിട്ടു പ്രാഥമികമായ ഒരു ചോദ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പോലീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മൂന്നാല് നമുക്ക് അത്ര ഇന്ത്യ വശമില്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ മൂന്നാല് ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഇയാളുടെ ഈ എല്ലാ മൂവ്മെന്റുകളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ശരി ദയവായിട്ടോ ഞാനൊന്ന് ആർ വി ബാബുവിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ആർ വി ബാബു ഇത് പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിക്കാനുള്ള കാരണം അല്ല നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല നമ്മൾ കൈവെട്ട് കേസ് നടന്ന സ്ഥലമാണിത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാറാട് സംഭവം വാഗമൺ സംഭവം കനകമല സംഭവം അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപും ഈ തീവ്രവാദ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്കത്ര കണ്ട് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിലും പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തെ ഒരു സുരക്ഷിത ബേസ് ആക്കി നിർത്തേണ്ടത് ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെ അങ്ങനെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രപരമായ നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തെ അങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളം പോലെ ഇത്രയും വളരെ
കേരള പോലീസിൽ നിന്ന് ആ വിവരം തുറന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടത് ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് കേരളത്തെ സുരക്ഷിതമായ ബേസാക്കി നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ആക്രമണം ഒരു തീവ്രവാദ ആക്രമണം അല്ല പകരം മറ്റാരോ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് നിരാശ കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് നടക്കാതെ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു നിരാശയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആക്രമണമാകാം ഇത് ചിലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരാളുടെ ആക്രമണമാണ് അത് ആരൊക്കെ അതിന് പിന്തുണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നികേഷേ നമ്മള് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത് തികഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഉണ്ടല്ലോ അവരിന്നിപ്പോ പ്രാഥമിക പരിശോധന തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവരൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്താം വിളിക്കണം കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ നിലയിൽ പ്രാവീണ്യം ഉള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്കും തർക്കമില്ല പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് അവിടെ കൊടുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പുൽവാമയുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് ശിക്കേട്ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരാളുടെ പങ്കാളിത്തം പിന്നീട് അയാൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആയുധങ്ങളുമായി വരുന്ന സമയത്ത് പിടിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇതൊക്കെ കോടതിയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ഈ പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് ബദലായിട്ട് ഇന്ത്യ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് തെളിവ് ചോദിച്ച ആൾക്കാരാണ് അത് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ രാജ്യത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇവരുടെയൊക്കെ നിലപാടുകൾ അങ്ങേറ്റം സംശയാസ്പദമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണന്റെ പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകര് ചെറിയ നാട്ട് ആ ഒരു നിരവധി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് എന്താ പാർട്ടി ഇപ്പൊ തീവ്രവാദികളുമായിട്ട് സന്ധിയാണ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ പോക്കർ ഫ്രണ്ടിന്റെ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കെടുപ്പിനെതിരെ പാർട്ടി പോയത് ഈ ബാലക്കോട്ട് തെളിവ് ചോദിച്ചത് അതിലേക്കൊക്കെ പോകണോ നമ്മള് ബാലക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് ചോദിച്ചില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും എന്താ സംഭവിച്ചത് ബാലക്കോട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒന്നടങ്കം ഈ ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തെയും അതേപോലെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിനെയൊക്കെ ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ട് അവര് തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ ഏജൻസി അടക്കം അമേരിക്കൻ ഏജൻസി അടക്കം എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല നമ്മൾ തെളിവ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിരാശയുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീങ്ങുന്നത് എന്റെ ആർ വി ബാബു ഈ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യം താനൂരിലെ ഒരു വിജയദശമിയുടെ തലേ ദിവസം ബോംബ് നിർമ്മിച്ച് തൃശൂർക്കാരനായ ഒരു ആർ എസ് എസ് പ്രചാരക്ക് ആ ബോംബ് അബദ്ധത്ത് പൊട്ടി മരിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ആർ എസ് എസും ഈ അവരുടെ ഓഫീസായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന വിവരം എന്താ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വം നടക്കുന്ന വിജയദശമി റൂട്ട് മാർച്ചിനെതിരെ ബോംബ് എറിഞ്ഞിട്ട് താനൂര് വരെ അത്യന്തം ഈ സെൻസിറ്റീവായ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ആ തീരവേ ദേശപ്രദേശത്ത് കലാപമുണ്ടാക്കി ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ൂചിപ്പിച്ചല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് എൺപത് സീറ്റുകൾ ഉള്ള യു പിയിൽ ഭൂരിപക്ഷ സീറ്റുകളും കൈയടക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ മുസഫർ നഗർ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കലാപത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച നിങ്ങൾ നിന്ന് അത്തരം ഒരു ക്ഷമ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്റെ വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നികേഷ് അവസരം തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ സഞ്ജോ ബൈ എക്സ്പ്രസില് ആരാണ് നീ ആർ വി ബാബു ബോംബ് വെച്ച് ഈ ആരാണ് മലയാളിലെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി സ്ഫോടനം നടത്തിയത് അതിലൊരു പ്
ആരാണ് മക്ക മസ്ജിദ് ആരാണ് അജ്മി അജ്മീർ ഷെരീഫ് ഷെരീഫ് ഇവിടെയൊക്കെ ബോംബ് വെച്ചത് നിങ്ങളാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എൻ ഐ എ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി 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 ആർ വി ബാബു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ വളരെ ഹിപ്പോ ഹിപ്പ് ഈ ഉന്മാറാത്മകമായ രീതിയിൽ യുവാക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനവുമായി കൊണ്ടുവരിക മറ്റ് മത തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് കൊട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആക്ഷൻ നടത്തിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഈ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രചരണവും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുവാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി ഗാന്ധി വധം തൊട്ട് ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ച വരെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പുൽവാമ വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടവരാണ് ഇത് ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെയൊക്കെ ദൈനംദിനം കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളോടാണ് ആർ വി ബാബു യെച്ചൂരി കാശ്മീരി തീവ്രവാദിയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യില്ലേ ആ ഗാന്ധഹാറില് ആ ഗാന്ധഹാറില് ഇരുന്ന് പുറത്തു പോയ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണവുമായി പോയവരല്ലേ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ശരി ആർ വി ബാബു മറുപടി പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ എനിക്ക് കുറെ അതിഥികളെ ഞാൻ വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് കൂടി അവസരം കൊടുക്കണം ആർ വി ബാബു വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ നമുക്കറിയാലോ കേരളത്തിൽ എൻ ഡി എഫ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് അതാപുരം ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന ഒരു സംഘടന കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ നാദാപുരത്ത് കയ കലാപം ആരായിരുന്നു കലാപത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ അതിന്റെ ഡിഫൻസ് ആയിട്ടാണ് ആ എൻ ഡി എഫ് ആണ് പിന്നീട് നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് മാറിയത് ഇതൊന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ സംജോത സ്ഫോടനം മെക്ക മസ്ജിദ് സ്ഫോടനം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് കുഞ്ഞിക്കണ്ണനോട് പറയാനുള്ളത് കുഞ്ഞിക്കണ്ണ താങ്കളുടെ സർക്കാർ താങ്കളുടെ പാർട്ടി പിന്തുണച്ച യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമാൻ ചിദംബരത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ശ്രീമാൻ ആർ വി എസ് മണി അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതൊന്ന് എടുത്ത് വായിക്കണം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന സ്ഫോടനങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന പ്രജ്ഞാ സിംഗ് താക്കൂർ അസീമാനന്ദ തുടങ്ങിയ ആളുകളെ ഈ കേസിൽ പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇടപെട്ടു എന്തൊക്കെയാ അടിച്ചു വിടുന്ന വിഷയം ആർ വി ബാബു വെറും മരയടിയാണ് ഇത്തരം ചർച്ചകളെ മരയടി കൊണ്ട് അതിജീവിക്കാമെന്നാണ് ആർ വി ബാബുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടമാണ് ആർ വി ബാബു താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതിരോധം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂറിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും അതാ എന്റെ സംശയവും എന്റെ ആശങ്കയും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് എലത്തൂർ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കോഴിക്കോട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കേരളം എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ചുരുക്കം 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 ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ശരി ആർ വി ബാബു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടു ഇനി ഡോക്ടർ ഫസൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് അതെ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കാരണം അത് അത്ര സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം നിലനിൽക്കുന്നത് ആ സ്ഥലമാണ് അത് രാഷ്ട്രീയമില്ല അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഈ നാദപുരം കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്ച്വലി മുസ്ലിം ലീഗും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കൂടെ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങളാണ് അല്ലത് അവിടുത്തെ മുസ്ലിമുകൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിം ലീഗിലാണ് ഉണ്ടായത് അല്ല അല്ല അതുണ്ട് അത് കാരണം ജന്മി കുടിയാൻ വിഷയം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അവിടുത്തെ കൂടുതൽ ജന്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമുകൾ അതൊരു അപൂർവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സംഭവമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂര് അല്ലെങ്കിൽ നാദാപുരം ഇവിടെ ജന്മികൾ മുസ്ലിമുകൾ എന്നാൽ സാധാരണ ജന്മികൾ ആവാറില്ലല്ലോ മുസ്ലിമുകൾ പിന്നീടല്ലേ ഇപ്പോഴല്ലേ പടാക്കോ വന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ വേറെ പശ്ചാത്തലം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും രാംനവമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കലാപങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെപ്പറ്റി കേസ് കോടതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ബീഹാർ പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു വർഗീയ കലാപവും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു
തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുസ്ലിം തീവ്രവാദം എന്നൊരു സ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തീറില്ല അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് വശത്ത് നിൽക്കുന്ന വർഗീയവാദികളിൽ ആരാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേരള പോലീസാണ് കേരള പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് യു എ പി എ ചുമത്താത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയിട്ടില്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റൂലോ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആയത് ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സി ബി ഐക്ക് വിട് സി ബി ഐക്ക് വിട് എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതെല്ലാം സി എ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിലൊരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതല്ല അതിന്റെ ഒരു ഒരു മുറ ഉള്ളത് അല്ല എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് തീവ്രവാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് തീരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് അതിലെന്തെങ്കിലും തിരിമറി നടന്നു കാണാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദമുണ്ട് അതേമാതിരി ഇന്ത്യയിൽ സിഖ് തീവ്രവാദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവാല കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മറ്റേ ശ്രീലങ്ക പ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യത്തൊക്കെ ഇതിന്റെ തമിഴ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയട്ടെ ശ്രീലങ്ക എന്ന് വിട്ടേക്ക് ഇതിന്റെ പേരിലല്ലേ രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചത് മറ്റുള്ളത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തീവ്രവാദം ഉണ്ട് മുസ്ലിം തീവ്രവാദം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് ആ തീവ്രവാദത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു രാഷ്ട്രീയം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കെ വാദം പക്ഷേ നിജേഷ് പക്ഷേ താങ്കൾ പറയുന്നത് അതൊന്നുമല്ലല്ലോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ആ എലത്തൂരുകാരനായിട്ടും ഇയാൾ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ് എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാനസിക രോഗിക്ക് ഇത്രയധികം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മതസൗഹാർദ്ദമുള്ള ഒരു ജില്ലയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിയുക അത് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്നു നികേഷ് കുമാർ ഒരു കാര്യം റിപ്പർ ചന്ദ്രൻ ആളുകളെ കൊന്നു റിപ്പർ ജയാനന്ദൻ ആളുകളെ കൊന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് അന്നൊന്നും ജാതിയും മതവും നോക്കി പോയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരാൾ തീ വെച്ചു തീ വെച്ച സമയത്ത് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇത് തീവ്രവാദിയാണ് എന്ന് പറയാൻ എന്ത് അടിസ്ഥാനമാണുള്ളത് കേരളത്തിലെ ട്രെയിനകത്ത് നികേഷ് കുമാർ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് കെ ടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് ട്രെയിനകത്ത് യാത്രക്കാരിൽ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും അന്യസംസ്ഥാനക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ ബസ്സിനകത്ത് അന്യസംസ്ഥാനക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും അന്യസംസ്ഥാനക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ആദ്യ സംഭവമാണ് എന്ന രീതിയിലും ദയവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകൾക്കകത്തുള്ള ബസ്സിനകത്ത് ഹിന്ദി ബോർഡാണുള്ളത് കണ്ണൂരിലെ ഹിന്ദി ബോർഡാണുള്ളത് ഹോട്ടലുകൾക്കകത്ത് ഹിന്ദി ഭക്ഷണമാണുള്ളത് ഹിന്ദിക്കാരനാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അവയാൾ വന്ന് ഇത് ചെയ്തു എന്ന് മഹാസംഭവം സംഭവം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന തന്നെ തീവ്രവാദികളാണ് ഒരാളുകൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ലാഭം കിട്ടാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ട്രെയിനകത്ത് സുരക്ഷിതമല്ല ഡൽഹി മെട്രോയ്ക്കും ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോയ്ക്കും ഡൽഹി മെട്രോയിൽ കയറുന്നവന് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ട് മുപ്പത് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നാനൂറ് രൂപ നാലായിരം രൂപ ടിക്കറ്റ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല ഇത് ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഭരണ ഭരണ സംവിധാനം അത് യു ഡി പി ആയിട്ട് ആരോ ആവട്ടെ അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണ്ടേ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ആർമി തയ്യാറല്ല മനസ്സിനകത്ത് കാപടി അവർക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യവുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് വാട്സ്ആപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അകത്ത് നെഹ്റുവിനെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളെ കൊണ്ട് പ്രചരണം നടത്തി പ്രചരണം നടത്തി യൂട്യൂബ് നോക്കൂത്തിന് എതിരാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ 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 നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് എന്നും എതിരായിരുന്നു ഇപ്പോഴും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമയം കളയേണ്ടതുണ്ടോ അതെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് തർക്കമില്ലല്ലോ ഷർബി ബാബു താങ്കളുടെ മറുപടി മൂന്ന് പൊതുവായ വിഷയം അല്ല നികേഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് ഒരു ബസ് കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ചത് നമ്മുടെ